Binti mfalme nyoka. Hapo zamani jua lilipongaa, ufalme mmoja ulipona na wili kwa sherehe. Binti yao kipenzi alikuwa anaolewa. Ilin alifahamika kwa urembo wake, ulioteka nyoyo za hata wenye mioyo sugu ya kupenda. Hivyo basi, wakati wa kumteua na impenda, alimchagua mwanamfalme aliyekuwa mtanashati. Umependeza sana. Urembo wake unatia upofu. <laughs> Na washukuru nyote. Hebu fikiria, muda mchache tu nitakuwa nimeolewa. Bwana mfalme amewasili. Hey jamani, hey jamani, we oh, out. Binti, Binti mfalme. Ilin alijitazama kwenye kio kwa mshtuko. Kando ya uso wake palikuwa na kovu dogo. Binti mfalme, usijali si kitu. Si kitu? Ni siku yangu ya harusi na napata hiki. Bala nyingine usoni. Na hisi vibaya sana. Oh, ni mpenzi wangu peke yake atakaye nituliza. Alikimbia kumlaki mtumba wake. Mpenzi wangu Elaine, unaka... Ah, nini hicho usoni mwako? Ni kovu. Inatisha. Sasa siwezi kukuoa. Elaine alitamaushwa na matamshi yake. Huwezi maanisha hivyo. Dio naweza. Wewe si binti mfalme mrembo tena. Na sasa navunja hii ndoa. Na kwa kauli hiyo, mwanamfalme aliondoka. Kwa kuvunjwa moyo, Elin alitoweka kwa machungu. Oh, <laughs> Imekuwaje hivi? <laughs> Yote kwa sababu ya hile kofu. Bustani lilikuwa pahali patukufu mno na, na kumilikiwa na familia ya ufano kwa vizazi vingi. Bustani hilo limeifadhi roho ambazo zimefufuka kumsaidia Elin. Maskini, labda kama tutaondosha hilo kofu. Hiyo italeta fueni gani? Nyinyi, nyinyi ndio roho zinazosaidia na kulinda familia yangu. Na wafahamu nyinyi. Hata sisi tunakufahamu Elaine. Tangu uwe kitoto kichanga. Na hadi sasa kutokana na maumivu ya moyo wako. Wewe msahau. Samaki wapo wengi barini. Hapana, nimeazika mapenzi. Mapenzi? Hayo sio mapenzi. Ye anajua kuhusu ubora wako katika mambo mengine. Vile unavyopenda wadudu au mbinu zako mbaya za kucheza. <laughs> ah, vigezo hivi ni vya kwako wewe kiuhalisia. Na wewe unavificha kwa kujifanya. Lau angekupenda kiuhakika, angekupenda na mapungufu yako na makovu yako pia. Sijali. Nimechoka na watu. Tafadhali roho, nigeuzeni niwe um. Nyoka, nam, nyoka. Eti nini? Hatuwezi. Nigeuzeni, tafadhalini. Roho hizo zilitazamana kwa dhaifu. Kwa mioyo mizito, wakaruhusu nguvu zao za kichawi kumuingia. Ila mmoja akatamka kwa sauti ya chini bila wengine kusikia. Na hapo hapo, Eileen akageuka kwa nyoka. Hivi ndivyo nitakavyoonekana milele. Kwa heri ni familia yangu, marafiki zangu na nyinyi zangu za dhati. Aliwaondokea akiteleza na kupotea. He jamani, natamani nisingefanya hivyo. Mpe muda. Huenda kavunja hali hiyo yeye mwenyewe. Unamaanisha nini? Hmm, seri ndogo tu. Mwili mpya wa Elin ulijihisi geni na alikuwa akiteleza kwa mwendo mdogo. Majira ya jioni alikuwa amefika katika ziwa dogo. Saa. Itakuwaje sasa? Itabidi nishuku nje msituni. Nitakula nini sasa? 
Eileen alijipumzisha kwenye kijio kimoja. Baadhi ya wadudu walimpandia na kutulia juu yake. Kutokana na maumbile yake ya ukarimu, hata wadudu walivutiwa kwake. Alipokuwa anapumzika, mwanamme mmoja alimuona. Alivutiwa na kustaajabishwa na alichokiona. Wadudu wote hao juu yake na hata hashughuliki. Alipokuwa anamsongelea karibu, Eileen alianza kutetemeka. Nani usiko hapo? Eti, nyoka anayeongea? Unajaribuje? Mimi ni Elaine, binti mfalme. Ukae kama binti wa mfalme au unamaanisha binti ya mfalme nyoka? Ndio, namaanisha la, namaanisha ah. Elaine alimhadithia mwanamume huyo kila kitu. Kwa sasa sijui nifanye nini. Ewe jamani, unaweza kuishi nami iwapo unataka? Mm, hapana. Sitotaka kukuletea wewe au familia yako shida. Haya, sawa. Nyumbani kwangu ni ufalme jirani. Karibu na hapo kuna msitu. Kuna kibanda pweke. Unaweza ishi hapo. Eileen alipendezwa na ushauri huo na kukubali ombi lake. Waliondoka pamoja chini ya mawingu ya jioni. Samahani, unaitwa Snani? Naitwa Jeffrey. Jeffrey aliwasili kwenye kibanda na kumweka Eileen kwenye koti lake. Kwa uchovu, Eileen alijikunja na kupata usingizi. Kuanzia siku hiyo, Jeffrey alimtembelea Eileen kila wakati huku akimletea zawadi. Asante Jeffrey, sijui ningefanya nini bila wewe. Kini huna haja kutumia wakati wako kwangu. Hata usijali. Napenda kutumia wakati wangu nawe. Wewe ni rafiki yangu. Ius. Ndio, rafiki yangu nyoka. Acha. Sisi ni marafiki tu. Rafiki yangu wa haki nyoka. Elaine na Jeffrey walikuwa na uzoefu wa kutembea katika msitu kila mara. Elaine akaanza kuwa na furaha. We, oh, sijawahi kupata furaha namna hii daima. <laughs> mm. Unacheza mziki? Mimi mkuu wangu ni mwanamume wa tajiriba nyingi sana. He, na upenda huu swimbo. <laughs> Elin alianza kujisukasuka kwa mdundi kwa ngoma huku Jeffrey akimtazama kwa mvuto. <laughs> oh, mm. usiache kucheza, unakaa mwingi wa furaha. Matamshi yake alimbeba Elin kwa mshangao. Akataa mali Jeffrey anasongea mbali na yeye. Mbona umesketi huko? Mm, sipendi wadudu. Elin hakuta mali mkusanyiko wa wadudu waliokuwa na mzingira. Kerengede, ladibadi na viwavi. Unadhani ni sajabu kwa binti mfalme kupenda vitu kama sivi. La hasha. Ninaamini kuwa uhalisia wako ni mafanikio bora maisha ni mwako. Elaine alijawa na furaha. Alijitelezesha karibu na Jeffrey ambaye alionekana mungi wa hofu. Ni mbaya. Ah, eneo letu linahangaishwa na majangili. Wanawapora wananchi usiku na kuwaacha na hofu kubwa. Oh, uovu lioje. Natamani ningeweza kufanya jambo. Wewe ni shujaa sana. Nina uhakika kukitokea kitu utacheza kama wewe. Niko hapa ukinihitaji. Wapi? Ukiotajua? Nyoka wanahitaji miale yote ya jua ili kupata nguvu ya kukabiliana na lolote hata majangili. Siku zilipita na wawili hao waliweza kujuana zaidi ila usiku mmoja Mlango wa kibanda hicho ulifunguka. Eileen alisikia mlio wa viatu na kujificha. Hakuna mtu hapa. Hao askari walibomoa mavicho yetu ya mwisho. Jama yetu ya kumteka nyara mfame lazima ifaulu. <gasps> Hao ndio wale majangili. Jeffrey alikuwa akiwazungumzia. Huyu nadhani ni kiongozi wao. Eileen alifungua masikio kwa makini kusikiza mipango yao. Vizuri, staki makosa yoyote. Kesho ni siku ya kupata utajiri. Walipoondoka, Eileen alikuwa kwenye mhangaiko. Hakufahamu alipoishi Jeffrey. Hivyo basi ilibidi msubiri hadi asubuhi. Alipoingia, alimrukia. Ah, rafiki yangu, nafurahi kukuona. Majangili! La, ni rafiki yako. Hapana, sikiliza. 
Elaine alimhadithia Jeffrey yote aliyotokea usiku ule. Tunafa kuondoka haraka. Njoo. Unanipeleka wapi? Walitembea kwa farasi ndani ya mitaa ya ufalme huo. Elaine alitungulia kupitia tundu la mkubwa wa Jeffrey na kutambua wanakaribia kasri la ufalme huo. Subiri, Jeff. Lile ni kasri. Hatuwezi kuingia mle. Kwa nini? Kwani siwezi ingia nyumbani kwangu? Nyumbani kwako? Wewe ndio mwanamfalme. Mbona huku niambia? Huku niuliza. Jeffrey alienda moja kwa moja kwa wazazi wake. Mama, baba, huenda tumepata njia kuwashinda wale majangili. Kuwashinda majangili? Ni wewe na nani? Mfalme na Malkia walipiga kamsa pale mwana wao alipotoa nyoka kwenye mkoba wake. Ha, hamjambo. Rafiki yangu huyu. Jeffrey alisimulia kila kitu kwa wazazi wake waliopatwa na mshtuko. Binti mfalme aliyerogwa. Jamani. Sawa. Wacha tusikie anachotaka kutuambia. Eileen alieleza kuhusu hao majangili na njama zao jinsi watalivamia kasri hilo. Sio kwa ulinzi wetu. Tutawaarifu askari wetu mara moja. Asante sana Elaine. Usiku huo, majangili hao walipenyeza kwenye kasri hilo. Kiongozi wao akijaribu kutafuta chumba cha mfalme. Ha! Ha? Hayuko hapa. Naam, kasri ni kubwa. Nimetumia chumba tofauti. Oh jamani, nimeharibu mpango wenu. Ah, nitakukamata. Askari! Nini? Hapana. Huu ndio mwisho wako. Hamna tena kuhangaisha wananchi wangu. Hali kadhalika, katika upande mwingine wa kasri, Jeffrey alikuwa akipambana na baadhi ya majangili na kumwangusha Aileen. Kwa maumile yake ya nyoka, Aileen alishindwa kuona vyema. Alibahatika kuhisi kupitia sauti ya mvuguto. Jeffrey, uko wapi? Oh! Ha, nyoka, niondoke. Je- Jeffrey. Aileen. Haya! Kwa nini umefanya hivyo? Uwe nyoka, binti ya mfalme au mdudu. Wewe ni muhimu sana kwangu na ninakupenda kihakika. Kwa matamshi hayo, uchawi wa Elin ulivunjika na akarudi kama kawaida. Na majangili wakavamia tena. Ila Elin alikuwa mjuzi wa kupigana kwa upanga. Iwashinda huko kiuraisi. Sinicheze. Majabu. Majangili wote walipelekwa jela na siku iliyofuata sherehe na mbwembwe kubwa zilishamiri. Ila baadaye tu Elin alirudi kwao. Watu wote walijawa na furaha kumuona tena. Jamani binti mfalme, tuahidi hautapotea tena namna hiyo. Na waahidi. Aileen bado alikuwa hajaamini kuondokewa na uchawi huo na kukimbilia kuongea na roho. Hmm, nilifanya mageuzi kidogo katika ule uchawi, kwamba ukimpata atakayekwambia nakupenda vile ulivyo. Uchawi utavunjika. Mapenzi siku zote yanakuepo Aileen. Unahitajika uwe mkakamavu zaidi kuyapata. Asante sana. Je, ulipata ulichokitaka? Nimepata zaidi ya hicho. Wajua siku kuambia kuhusu hadhi yangu ya ufalme kutokana na kwamba wengi wananitaka kwa sababu ya cheo changu. Wewe ndio kwanza kunithamini. Kwa kuwa mimi. Sikuthamini tu. Nakupenda. Pindi wakati uliposonga mapenzi yao yalizidi nguvu, wachumba hao walifunga ndoa. Sio lazima ukamilifu patikane. Mapungufu yapo na nikovu za ukamilifu.
jambo ambalo halipo maishani. Hivyo basi ringa na kovu zako kwani ndizo zinazokufanya ukosekamilifu ila muonekano bora zaidi kwako.